众所周知，德云社一向与主流相声势同水火。就拿不久前的曲协成立七十周年大会来说，在这场热闹的庆典上，汇聚了几百名相声界的人士，就连苗阜都一脸威严地坐在嘉宾席上，却唯独不见郭德纲的身影。要知道，当苗阜还在为海外演出赔本赚吆喝时，那头的郭德纲悉尼之行已经场场爆满了。但即使如此，郭德纲始终与曲协无缘。郭德纲为何进不了曲协？带着疑问，今天我们聊一聊郭德纲与曲协的恩怨史。一开始，郭德纲是打心里想往曲协里钻。用他的话来讲，这三十年来的日子里，他做梦都想进体制。就拿前两次闯京来说，他是带着无限的憧憬来到这里的。在那些卑微的光景里，他每天低三下四，只为求得一个机会，一个留在北京的机会。为此，他愿意给人当狗，只要能让他抹着红嘴唇出现在电视机里，就是摇尾巴也值了。可惜的是，当时的他脑袋上还没有桃，身边也没有于谦，有的只是瘦巴的身子和一脸穷酸相，这自然不会赢得伯乐的赏识。于是没多久，他便偃旗息鼓，大刀回府了。但他不死心，带着婚姻破裂的疼，将身体蜷缩在郊区的破屋里，凭着一腔热忱，在小剧场里扎下了根。在那些奋斗的光景里，比起德云社日渐好转，他心中最大的渴望还是能赢得曲协的青睐，哪怕只是一眼，他也愿意付出所有。于是我们看到，在李金斗等领导的面前，他低着手，面带微笑的缠着妹。这既是生活所迫，也是内心需求。他太需要一个团体了。自小，他便从师傅的口中听过许多故事。那些耳熟能详的相声大家，哪个不是曲协的座上宾？他们在这里分享着彼此的经验，为相声传递着薪火。于是，在师傅宽侯耀文的帮助下，郭德纲如愿了。那一年，德云社作为新兴的相声势力，成了曲协的一员。他激动啊，高兴得无以言表。这些年来的苦熬，总算是见到天日了。可是好景不长，还没等他回过神，那头便传来了抵制三俗的倡议。望着周围传来的异样目光，郭德纲明白这是冲着他来的。在那个相声不景气的年代，他们这些无根无派的民间剧场，要想活下来，就得自己刨食。比起那些动辄上春晚的大腕，别说是电视台，就是一般的演出，也没有他们的份儿。带着一脸的苦笑，老郭在反三俗的倡议书上签了字，可他哪里知道？这一笔写下去，险些要了德云社的命。本着肃清糟粕的原则，曲协将一台铲车开足马力就向德云社撞去。那年的八月风波里，德云社暗无天日。眼见着徒弟反目，剧场关张，众人水米未打牙。郭德纲望着手中的报纸，两眼通红。他想不通，为何高高在上的曲协一定要把德云社置之死地而后快？你又不是我爹，凭什么这么欺负人？本着嫉恶如仇的性格，郭德纲开始了绝地反击。第一战便是与曲协彻底决裂。在那年的舞台上，他当着现场观众，慷慨陈词，将某些人的丑恶嘴脸针砭得淋漓尽致。尤其是姜昆，他甚至暗喻其为太监，调侃他一手遮天，执掌曲协公器，用来排除异己，中饱私囊。这一举动彻底点燃了与主流的战火。面对郭德纲的挑衅，一些主流媒体相继发声，直指德云社搞三俗，恨不得数尽郭德纲祖宗十八代。就这样，这场没有硝烟的战争持续了长达半年之久。一方是权威的曲协，另一方是自诩为非主流相声演员的郭德纲，双方你来我往，针尖对麦芒。结果出人意料的是，在这场耗时颇多的缠斗中，德云社竟然慢慢做大了。伴随着互联网和自媒体的成长，昔日弱小无助的郭德纲，竟然在短短几年后摇身一变，变成了如今炙手可热的江湖大佬。就连曾经可望不可及的央视，也欣然抛出橄榄枝，邀请他一起共度佳节。与此同时，那头的曲协却江河日下，颇有些青黄不接的样子，以至于有些新生代的孩子提起这些自以为牛气的人物，脑袋摇得像拨浪鼓，目光呆滞到：他们都是谁呀、啊？孩子们当然不认识了。在这些所谓的大佬里，有些人一辈子抱着一个作品，吃得脑满肠肥。起初凭着名气还能捞到走穴的机会，于是便舔着脸到群众里赚上一笔。可日子久了，难免审美疲劳。毕竟你每次上台就那一句话，人家还请你干嘛？有那钱，不如买只鹦鹉，既能学舌，还能讨人欢喜，何乐而不为？也许是深知自己的处境，就连昔日稳如泰山的江主席都按耐不住，开始下海了。不仅斥资一亿元组建自己的姜昆笑剧场，还四处走穴为剧场拉赞助。
。只是可惜的是，另一厢的空地上耸立着济南广德楼的规划图。未来的日子里，德云社将在此地斥资二十七亿，打造整个济南的文化地标。这前后差出的天文数字，简直就是当年实力悬殊的讽刺。由此可见，如今的郭德纲已经不需要曲协的肯定，与其委身作臣，听人吆喝，不如自己动手，丰衣足食。这个道理，郭德纲花了半生的功夫才琢磨明白。回首过往，他百感交集。用他的话讲：“我愿意给你当狗。”你不要，你怕我咬你，你非把我轰出去，结果我成了龙了。凭什么还要供你驱使？今天的节目到此结束。如果您喜欢，就请您动一动小手，点个关注。本期视频到此结束，感谢您的收看，我们下期再见。